ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரவுண்ட் குக் நான் உங்கள் பிரியத்திற்குரிய மீரா அன்சாரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி நீங்கள் செய்கிற பிரியாணி உங்கள் தெருவுக்கே மணக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு ஸ்பூன் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து ஊற வச்சுக்கோங்க பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சிக்கனை நல்லா மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கோங்க பிரியாணி சட்டி காஞ்சதும் நூற்றி ஐம்பது நெய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கரண்டி ரிஃபைண்ட் ஆயில் உங்களுக்கு ரிஃபைண்ட் ஆயில் அதிகமாக வேணால் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் பத்து பெரிய சைஸ் பல்லாரியை நீல வாக்கில் நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க பல்லாரி வந்து நல்லா வதங்கி இருக்கணும் ஆனால் முருவ விட்டுறாதீங்க கசந்துரும் அப்புறமா மூணு கரண்டி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணிக்கு முக்கியமானதே மசாலா தாங்க அதுவும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமானது நான் செய்கிற மாதிரியே இஞ்சி பூண்டோட ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட ரெசிபி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நீங்கள் எல்லா நான்வெஜ்ஜுக்கும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் கிளறி விட்டுட்டு இப்போ ஆறு மிளகா புதினா இலை மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அப்பப்போ அடிப்பிடிக்கும் அடிப்பிடிக்காமல் கிளறி விட்டிங்கன்னா நல்லது இது கூட எட்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி இதையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கே கிண்டி விட்டுக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சிருக்கணும் முழுசு முழுசாக இருக்கக்கூடாது இது கூடவே ஒன்றரை கரண்டி மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா ஒரு கரண்டி சேர்த்தாலே போதும் அப்புறமா ரெண்டு கரண்டி உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இன்னொரு சீக்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட்டு நான் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி நல்லாவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் கூட நான் ஒரு எலுமிச்சை பழ சாரை கலந்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துருங்க சேர்த்து சிக்கன் கூட எல்லா கிரேவியும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா பொறுமையாக அடிப்பிடிக்காமல் கிண்டி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கிண்டி விடணும் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கரண்டி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன் ஊற வைக்கும் போது தயிர் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து செய்கிறங்க ரொம்ப சேர்த்துட்டா பிடிச்சிரும் இதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சீரக சம்பா அரிசியில் தான் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி என்ற எட்டு டம்ளர் அரிசி இருக்குது ஸோ நான் பன்னெண்டு டம்ளர் தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்ததும் கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டுருங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் நான் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அரிசியை ஊற வச்சுட்டேன் இந்த டம்ளரில் தான் நான் அரிசி எடுத்தேன் ஸோ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி அரிசியை நல்லா சேர்த்துடலாம் பிரியாணிக்கு எப்போவுமே பாஸ்மதி அரிசியோட சீரக சம்பா அரிசி தாங்க டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் மீடியம் ஹீட்டில் பத்து நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது அரிசியை கழித்து பார்த்திங்கன்னா நற்கரிசியாக இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் போல் வெந்நியை மேலே தெளித்து விட்டுட்டு தம்ல போட்டுடலாம் பழைய தோசை கல் ஏதாவது இருந்தால் அதை போட்டு அதுக்கு மேலே பிரியாணி சட்டியை வச்சுருங்க அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய வெயிட் வச்சுருங்க வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷம் கழிச்சாச்சு இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கண்டு 
இப்ப நம்ம ஹாட்டா சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட ரெசிபியை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால தான் நான் போட்டேன் பிரியாணிக்கு வந்து சூப்பரான சடிஷ்னா அது என்ன கத்திரிக்காய் தாங்க உங்களுக்கு என்ன கத்திரிக்காயோட ரெசிபி வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் லிஸ்டில் காட்டும் உங்களிடமிருந்து விரை பெறுவது உங்கள் பிரியத்திற்குரிய மீரா அன்சாரி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்